அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம நூலினை நுகர்வோம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆன்மணியான ரகசியம் அத்தியாயம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அத்தியாயம் நாலு அத்தியாயம் அஞ்சு அதை நம்ம பார்க்கலாம் சோ அத்தியாயம் நாலுடைய பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் என்பது யார் அதுதான் அந்த பெயர் இதுக்கு இந்த கேள்வி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்க முடியாது நான் யார் ஸோ ரொம்ப அது ஃபேமஸா இருக்கு அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த நான் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அது நம் நம்மள தான் நமக்கு நாமளே ஒரு கொடுத்துக்குற ஒரு பேர் நம்மளுடைய அறிவு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே ஒரு பேர் கொடுக்குது ஸோ வெளி உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு பேர் கொடுக்குது அதே மோ அதே ப மாதிரி நம்மளுடைய அறிவு நமக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துக்குது அதுதான் நான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு 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 மனிதனை பார்க்கும்போது மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கொடுக்குது இல்லை நம்ம அறிவு ஒரு மிருகத்தை பார்க்கும்போது மிருகம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கொடுக்குது ஒரு கடல் ஒரு கடலை பார்க்கும்போது கடலுங்கிற பேர் கொடுக்குது அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் நம்ம அறிவு வந்து பேர் கொடுக்குது அப்படியே வந்து ஒவ்வொன்றையும் பேர் பெயரிட்டு ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப அப்படிதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் பேரே கொடுக்கலன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது இப்படி எல்லாத்துக்கும் நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் நமக்கும் இந்த நான் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறோம் ஆனா இதுல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னன்னா ஆஹ் எல்லாத்துக்கும் நேர் நேர் நேர்மறையா நம்ம பேர் நமக்கு மட்டும் நம்ம மறைமுகமா பேர் கொடுத்துக்கிறோம் ஆஹ் அது என்ன நேர்முகம் மறைமுகம் அப்படின்னா இப்ப மத்தவங்களை எல்லாம் பார்த்து சோ இது வந்து ஆஹ் அம்மா அப்பா கடல் மலை சோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு டேரக்டரான நேம் இருக்கு அது என்ன இன்டெரக்ட் நேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மார்க் எடுப்பாங்க ஸோ வந்து பிசிக்ஸ்ல எண்பது மார்க்கு மேக்ஸ்ல ஒரு தொண்ணூறு மார்க்கு அப்புறம் தமிழ் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருப்போம் இல்லையா அப்படின்னா வெளிப்படையா சொல்றது என்ன அது எண்பது தொண்ணூத்தஞ்சுங்கிறத வெளிப்படையா சொல்றாங்க ஆனா வெளிப்படையா சொல்லாதது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு நூறுக்கு தொண்ணூறு ஆனா நூறுங்கிற வார்த்தையை நம்ம வெளிப்படையா சொல்றது இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு க மலை காடு அஹ் ஒரு மிருகம் அம்மா அப்பான்னு நம்ம சொல்றத அதே கணத்துல நமக்கு நாமளும் நான்கிற பேரை கொடுத்துருக்கோம் ஆனா வெளிப்படையா சொல்றது இல்லை சோ மறைமுகமா எப்படி அந்த ஹண்ட்ரட் வந்து மறைமுகமா இருக்கோ அந்த மாதிரி நான்கிறது உங்க மறைமுகமா இருக்கு ஆஹ் அதாவது இங்க நல்ல ஒரு ஐயா வந்து இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காரு அஹ் ஒருத்தர் வந்து நம்ம தந்தையா பாக்குறோம் இல்ல தந்தையா பாக்குறோம் இல்ல அம்மாவா பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே நேரத்துல அவரை தந்தையா பாக்குற அதே நேரத்துல என்னன்னா மகனா பாத்துக்கிறேன் என்ன என்ன மகனா பாக்காம அவரை தந்தையை நம்ம என்னால பார்க்க முடியாது ஒருத்தங்களை வந்து நான் அம்மானு பாக்குற அதே நேரத்துல என்ன நான் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய மகனா பாக்குறேன் என்ன அவங்களுடைய மகனா பாக்காம அவங்கள மட்டும் அம்மானு பார்க்க முடியாது ஸோ அம்மானு சொன்னாலே எங்க மகன் வந்து வந்துடுறாங்க அந்த ஒரு இதுதான் ஒருத்தங்களை வந்து கணவர் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்படி பாப்பறோம் என்னன்னா இன்னொருத்தங்க வந்து மனைவின்னு பார்ப்போம் ஒருத்தங்க வந்து கணவன் அப்படின்னு பாக்குற அந்த நேரத்திலேயே நாம அவருடைய மனைவி அப்படிங்கறத நமக்கு நாமளே பேரை கொடுத்துக்கிறோம் ஒருவருடைய ஒருத்தங்க வந்து நம்ம மனைவின்னு பார்க்கும்போது அவங்க நம் நாம வந்து அவங்களுடைய கணவன் அப்படின்னு நமக்கு நாமளே வந்து பேர் கொடுத்துக்கிறோம் கரெக்ட் தானே ஆஹ் இப்படி வந்து ஒரு எதிர் ஒரு எதிர்மலை தோற்றம்னா இந்த நான் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு ஆஹ் ஆனா நாம என்ன நினைச்சிருக்கோம் நான் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அப்படி தனிமைப்படுத்தி பாக்குற மாதிரி ஒரு நான் இல்லவே கிடையவே கிடையாது ஆஹ் எப்படி சொல்றதுனா ஒரு நம்ம ஒரு குடும்பத்துல இருக்கும் அந்த குடும்பத்துல இருக்கும்போது நாம வந்து இந்த குடும்பத்துல ஒரு உறுப்பினர் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் கரெக்ட் தானே ஒரு நாம வந்து ஒரு மதம் ஒரு மதத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மதத்துடைய கொள்கைகளை தான் எடுத்துக்கிட்டு நான் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அது அது எப்படி நினைச்சுக்கிறோம் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் நான் நினைச்சுக்கிட்டு சோ அப்படி என்ன நானே நினைச்சுக்கிறேன் அப்படி இந்த அப்ப இந்த எண்ணங்கள்லாம் வருது சிந்தனைகள்லாம் வருது இந்த சிந்தனைகளை சிந்திப்பவன் அப்ப எண்ணங்களை எண்ணுபவன் ஒருத்தன் இல்லை இல்லையா ஆஹ் அப்படி ஒரு நான் இல்லையான்னு கேட்டா அது அப்படி தோன்றக்கூடிய நான் வந்து ஒரு நிழல் தான் அது உண்மை கிடையாது ஒரு நிழல் மாதிரி நம்ம ஒரு ஷேடோ தான் நான்கிறது ஒரு ஷேடோ ஆஹ் இப்படி வந்து உணர் நமக்கு உணர்வுகள் வரலாம் நினைவுகள் வரலாம் ஆனா இந்த நினைவுகளுக்கெல்லாம் ஆதாரணமா ஆதாரமா நான் அப்படிங்கிற ஒண்ணு கிடையாது நினைவுகள் மட்டும்தான் இருக்கு உணர்வுகள் மட்டும்தான் இருக்கு ஆஹ் இதுக்கு வந்து எப்படி ஒரு எக்
அதே மாதிரி தான் நமக்குள்ள நான்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சாலும் அதே மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு காமெடி தான் அது ஆஹ் எண்ணம் இருக்கு அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம் எண்ணம் இருக்கு உணர்வுகள் இருக்கு ஆனா எண்ணத்தை எண்ணுபவன் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது உணர்வு இருக்கு ஆனா அந்த உணர்வுகளை அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு ஒருத்தன் கிடையாது அனுபவம் இருக்கு ஆனா அந்த அனுபவத்தை அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு நமக்குள்ள தனியா பெயர் சொல்லி அழைக்கும் அழைக்கும்படியான நான் எதுவும் கிடையாது ஆனா இப்படி நீங்க நம்ம சொல்றோம் இருந்தாலும் யாரோ நமக்குள்ள இருந்து சிந்திக்கிற மாதிரியே தோணுது நம்ம தேரியா சொல்லிடலாம் ஆனா யாரோ எண்ணுபவன் இருக்கிற மாதிரி தானே தோணுது அப்ப உணர்பவன் இருக்கிற மாதிரி தானே தோணுது அப்ப வந்து அனுபவிப்பவன்கிறது இருக்கிற மாதிரி தானே தோணுது அப்ப எப்படி நிழல்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அஹ் அப்ப வந்து எண்ணுபவன் இல்லையா அனுபவிப்பவன் இல்லையா உணர்பவன் இல்லையானா நிச்சயமா இல்லை அது வந்து ஒரு நிழல் தோற்றம்னா அது கண்டிப்பா கிடையாது ஆஹ் நமக்குள்ள வந்து நிரந்தரமா ஒரு நான் இருக்கிற மாதிரியும் அந்த நானுக்கு தான் அந்த நானுக்கு தான் எல்லா எண்ணங்களும் எல்லா உணர்வுகளும் எல்லா அனுபவங்களும் வந்து போகிற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் பண்ணுறோம்ல அது சும்மா ஒரு நிழல் தான் ஆஹ் அது வந்து உண்மை கிடையாது இது எப்படி வந்து இப்படி நம்ம சொல்லலாம் இப்ப நான் என்பது இப்படி அப்படி ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு எப்படி நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆய்வு பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப என்ன ஆய்வு அப்படின்னா காலம் காலம் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த நான் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்மளால வெளிப்படையாவே நாமளே உணர்ந்துக்க முடியும் சோ வந்து நாலாவது அத்தியாயம் முதல் இதோட முடியுது நான் என்பது யார் அப்படிங்கிற சீக்கிரம் இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு சோ ஐந்தாவது அத்தியாயத்தையும் இன்னைக்கே நம்ம பாத்துடலாம் ஐந்தாவது அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னா காலம் அது வந்து என்ன எப்படி சொல்றாங்கன்னா கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அது எல்லா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் காலம் நேரம் அப்படின்னா நம்ம அடிக்கடி இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா காலம் நேரம் அந்த வார்த்தைகளுக்கு என்னதான் அர்த்தம் நம்ம டெய்லி டெய்லியும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா அந்த வார்த்தைகளுக்கு என்னதான் அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அப்படின்னா நேத்து நடந்தது எல்லாமே கடந்த காலம் ஆஹ் இன்னைக்கு இப்ப என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோ அது வந்து நிகழ்காலம் நாளைக்கு என்ன நடக்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது எதிர்காலம் இது இதுவும் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா நேத்துங்கிறது என்ன சோ நேத்துன்னு சொல்றோம் நேற்றுன்னு சொல்றோம் எஸ்டர்டே அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல பாக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்த தான் நேத்து அப்படின்னு சொல்றோம் ஆஹ் அதை வந்து ஏன் கடந்த காலம்னு சொல்றோம்னா அதை நம்ம கடந்து வந்துட்டோம் அதனாலதான் அது கடந்த காலம் இப்ப நாம இருக்கிறது நிகழ்காலம் ஆஹ் இப்ப கடந்த காலத்தை வந்து நம்மளால அனுபவிக்க முடியுமா என்னைக்காச்சும் அப்படி யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா கடந்த காலத்தை வந்து நம்மளால அனுபவிக்கவே முடியாது ஏன்னா அது இப்ப இல்லை இல்லை அது அது வந்து இல்லாத ஒன்று நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நடந்தது உண்மைதான் ஆனா இப்ப அது இல்லை ஆனா நம்மளால கடந்த காலத்தை நேரடியா உணர முடியாது ஆனா கடந்த காலத்தை எப்படி உணர முடியும் நம்ம எண்ணங்களை கொண்டு ஓ நினைத்து பார்க்கலாம் ஓ ஓகே நேத்து இது நடந்துச்சு இல்ல ஓ போன வாரம் இது நடந்துச்சு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைவுகளை கொண்டு அது அதை அணுக முடியுமே தவிர நேரடியா கடந்த காலத்தை நம்மளால அனுபவிக்கவே முடியாது நேற்று நடந்தது நேற்று அனுபவித்தது எல்லாமே வந்து நம்ம கடந்த காலம்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து அதே மாதிரி தான் எதிர்காலமும் அதே மாதிரி தான் இப்ப கடந்த காலத்தை வந்து இப்படி என் எண்ணத்தை வச்சு தான் நம்ம அணுகுறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி எதிர்காலத்தையும் இமேஜினேஷன் அதாவது நம்ம கற்பனைன்னு சொல்லலாம் இல்லை அனுமானம்னு சொல்லலாம் அதை வச்சு தான் நம்ம எதிர்காலத்தையும் பார்க்கறோம் ஆஹ் அதை எப்படி நம்ம ஒரு உறுதியா சொல்ல முடியும் சரி ஓகே இப்ப வந்து நாளைக்கு வந்து நான் ஒரு ஊருக்கு போகணும் அப்ப அந்த ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் பஸ்ல நான் பஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டேன் சோ அது பஸ் டிக்கெட் பஸ்ல போய் ஏறி உட்காரணும் சோ ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆகும் நாலு மணி நேரம் ஆகும் ஊரு ஊருக்கு போய் சேர்ந்துருவேன் இப்படி எல்லாம் நம்ம யோசி இப்படி எல்லாம் சொல்றோமே நாளைக்கு நடக்க போறது அதை நம்ம எப்படி இப்ப என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம கற்பனை கற்பனை பண்ணி சொல்றோம் ஓ நாளைக்கு வந்து நான் பஸ்ல போவேன் மூணு மணி நேரத்துல போய் சேர்ந்துருவோம் எல்லாமே நான் ஒரு அனுமானத்துல நம்ம சொல்றோம் ஆஹ் இந்த எதிர்கால நிகழ்வு நடக்கலாம் நடக்காமையும் போகலாம் அது கரெக்ட் தானே நடந்தே தீரணும் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது ஆஹ் இப்ப எப்படி சொல்றது அப்படின்னா சிந்தனைகள் இப்ப நமக்கு சிந்தனைன்னு சொன்னோம் இல்லையா நினைவுகள் அது எல்லாமே கடந்த காலத்தை சார்ந்தது தான் அதையும் நாம பாத்துட்டோம் இந்த கடந்த காலத்துல இருந்து வந்த ஒரு குறிப்புகள் நமக்குள்ள இருக்கு ஆஹ் அதை வச்சுதான் நம்ம கடந்த காலத்தை வந்து நினைவு மூலமா அணுகி பாக்குறோம் ஆஹ் எதிர்காலத்தை பத்தி எப்படி பாக்குறோம் அது எதே நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற மூலமா தான் நம்ம பாக்குறோம் ஆனா அந்த இமேஜினேஷன் கூட நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா பாத்தீங்கன்னா
நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அதுவும் கடந்த காலம் தான் ஏன்னா கடந்த காலத்தின் நினைவுகளை கொண்டுதான் நம்ம அதை அணுகிறோம் அதனால அப்படி சொல்றோம் எதிர்காலத்தை வந்து நம்ம எதிர்காலத்துல தான் ஒரு பிளான் போடுற மாதிரியும் எதிர்காலத்தை எட்டி பாக்குற மாதிரி தெரிஞ்சா கூட எதிர்காலத்தை நம்ம எட்டி பாக்கல கடந்த காலத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரி இப்ப எதிர்காலமும் கடந்த காலமும் பார்த்துட்டோம் இப்ப நிகழ்காலம்னா என்ன இப்ப நிகழ்காலம்னு சொல்லுவாங்க பிரசன்ட் மூமெண்ட் திஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப இந்த கணம் இந்த கணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் இப்ப வந்து மாலை நேரம் ஒரு சாயங்கால நேரம் வந்து நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு பார்க்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அஹ் ஒரு அழக ஒரு லேசான தென்றல் வந்து நம்ம உடம்புல அப்படியே படுது அஹ் சூரியன் வந்து நமக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே அப்படி மறையிற மாதிரி ஒரு காட்சி நமக்கு தெரியுது அப்புறம் சில பறவைகள்லாம் அப்படி இசை இசை எழுப்பிட்டு இருக்கு அஹ் இதை எல்லாமே நம்ம நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இத இத வந்து நம்ம நினைச்சு பார்த்து நினைச்சு பார்த்துதான் இது இப்ப அனுபவிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம நினைச்சாலும் நினைக்கலாம்னாலும் நாம் நமக்கு என்ன இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதை நம்ம நேரடியாவே அனுபவிக்கலாம் நினைவுகளின் துணை இல்லாமல் நம்மளால நேரடியாவே அதை அனுபவிக்க முடியும் கரெக்டா ஆனால் ஆனா இந்த கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் எப்படி இருக்குன்னா நினைச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம அணுக முடியும் நினைத்து பார்க்கலைன்னா அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை ஏன்னா அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இல்லாத ஒன்று சிந்தனையின் உதவி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகழ்காலத்துக்கு தேவையில்லை ஆனா கடந்த காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் தேவை இப்ப சிந்தனையின் உதவி இல்லாம நம்ம எதையெல்லாம் அஹ் பிரசீவ் பண்றோமோ நுகர்றமோ அதைதான் வந்து நம்ம நிகழ்காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நிகழ்காலம் வந்து நம்ம யோசிக்கலாம் ஓ நிகழ்காலங்கிறது என்ன கடந்த காலத்துல இருந்து வந்தது தானே கடந்த காலம் முடிஞ்சிருச்சு கடந்த காலத்துல இருந்து வந்தது தானே நிகழ்காலம் ஓ நிகழ்காலங்கிறது என்ன எதிர்காலத்தை நோக்கி தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா நிகழ்காலத்துக்கும் கடந்த காலத்துக்கும் எந்த சம்மதமுமே கிடையாது நிகழ்காலம் வந்து கடந்த காலத்துல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்படி அது வரவே இல்லை நிகழ்காலம் வந்து எதிர்காலத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைப்போம் அது அப்படி கிடையவே கிடையாது கடந்த காலத்துல இருந்து வந்திருக்க மாதிரி தோன்றினாலும் எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிப்பது போல தோன்றினாலும் நிகழ்காலத்தை பொறுத்தவரை நிகழ்காலம் மட்டும்தான் உண்மை அதுக்கு கடந்த காலம்னா என்னன்னு தெரியாது எதிர்காலம்னாலும் என்னன்னு தெரியாது நிகழ்காலத்தை பொறுத்த அளவுல நிகழ்காலம் மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப நிகழ்காலத்தை மட்டும் நம்ம அறிகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து அஹ் நிகழ்காலத்தை வந்து நம்மளுடைய நினைவுகள் இல்லாமையும் எதுவுமே இல்லாம நம்மளால நேரடியா நுகர்ந்துக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அஹ் அது எப்படியே வந்து இப்ப இப்ப வந்து கடந்த காலத்தை அப்படி சொல்லல நாம கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் அப்படி நம்ம சொல்லல அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஸ்வீட் நான் சாப்பிடுறேன் இல்ல ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடுறேன் இல்ல ஒரு டைரி மில்க் சில்க் எடுத்து நான் சாப்பிடுறேன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஸ்வீட் நமக்கு தெரியுது ஆனா அது எந்த ஸ்வீட் நமக்கு எப்படி தெரியும் நாம வந்து ஒரு எண்ணத்தை வந்து அது மேல சுமத்தி பாக்கல அப்படின்னா மாம்பழமும் ஸ்வீட்டும் டைரி மில்க் சில்க்கும் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா நமக்கு சாப்பிட்டோன்னு தெரியுது ஆஹ் இது மாம்பழம் தான் ஓ இது குலாப் ஜாமுன் தான் இது வந்து டைரி மில்க் சில்க் தான் நமக்கு சாப்பிட்டோன்னே தெரியுது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நுகர் நுகர மட்டும் செய்யல நுகர்ற அதே நேரத்துல நம்ம நினைவு குறிப்புகள்ல இருந்து ஓ இது வந்து டைரி மில்க் சில்கோட டேஸ்ட் தான் இது வந்து குலாப் ஜாமுனோட டேஸ்ட் தான் இது மாம்பழத்தோட டேஸ்ட் தான்ட்டு நம்ம நினைவு குறிப்புல இருந்து தான் அதுக்கு நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் சும்மா அந்த ஸ்வீட்டு நம்ம சாப்பிடல டக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஓ இது மாம்பழத்தின் சுவை தான் அப்படின்ட்டு அப்ப இங்க இங்கதான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி வருது நாம தான் பார்த்தோமே நிகழ்காலத்துல நம்மளுடைய நினைவுகளே இல்லாம தான் நம்ம எல்லாத்தையும் நுகர்றோம் இப்ப திடீர்னு எப்படி எண்ணம் வந்துச்சு நினைவுகள் வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு அப்பதான் இன்னொரு ஆச்சரியம் ஓ அப்ப நம்ம நிகழ்காலம்னு சொல்றோமே அதை நம்ம உண்மையா அனுபவிக்கவே இல்லையா ஓ நம்ம இப்ப நிகழ்காலத்தை அனுபவிக்கிறோன்னு சொல்றதே ஒரு பொய்யா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா ஆஹ் இது எப்படின்னா நினைவுகள் எல்லாமே கடந்த காலம் தான் அது எதிர்காலத்தை இப்ப நோக்கி போகிறது மாதிரி தெரிஞ்சா கூட நினைவுகள் எல்லாமே கடந்த காலம் நம்ம ஒரு அந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டோம் இல்லையா குலாப் ஜாமுன் இல்லா டைரி மில்க் சில்க் எடுத்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த சாப்பிட்றது வந்து நிகழ்காலம் நாக்குல வைக்கிறது நாக்குல உணர்றது அப்படிங்கிறது நிகழ்காலம் ஆனா அது டைரி மில்க் சில்க் தான் அது குலாப் ஜாமுன் தான் அது மாம்பழம் தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அது புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அது கடந்த காலம் இது எப்படின்னா நம்ம அந்த நுகர்வது நிகழ்காலம் இது அதுதான் புரிஞ்சுக்கிறது கடந்த காலம் அது எப்படின்னா இப்ப ஒரு இன்னொ
நான் சும்மா இதை அனுப அனுபவிக்கல ஓ இல்லை பார்த்தோன்னே எனக்கு தெரியுது இது லேப்டாப் தான் அப்படின்ட்டு அப்போ அது வந்து எனக்கு கடந்த காலத்திலிருந்து என் நினைவு குறிப்புகள்ல இருந்து ஒரு பெயர் எடுத்து இதுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நமக்குள்ள கனவும் இருக்கு நனவும் இருக்கு கனவ கனவுனா எதை சொல்றோம்னா அந்த அந்த மெமரிஸ் இருக்கு இல்லையா எண்ணங்கள் அதைதான் கனவுன்னு சொல்றோம் நனவுலையும் வாழ்றோம் ஏன்னா வெறும் நுகர்ச்சி வெறும் நுகர்ச்சியும் நம்ம கிட்ட இருக்கு நுகர்ச்சியோட சேர்ந்து புரிதலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து கனவும் இருக்கு நனவும் இருக்கு கனவு பாதி நனவு பாதி அப்படி நம்ம அப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லலாம் கனவு பிரதேசத்தில் இருந்து கொண்டே நாம் நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம் ஏன் வந்து இந்த கனவு பிரதேசம் நமக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமா தெரியுது அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்குற மாதிரி தோணுது ஓ அதுதான் அது எப்படி சொல் எப்படி சொல்றது கனவு பிரதேசம் இல்லாம எப்படி வாழ்றது அதுதான் நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்குது ஒரு ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா அதனாலதான் வந்து கனவு பிரதேசத்து மேல நமக்கு ஒரு கவர்ச்சி இருந்துட்டே இருக்கு இல்ல இல்ல நமக்கு எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் இந்த லேப்டாப் என்னால பார்க்க முடியும் ஆனா புரிஞ்சுக்கவே முடியாது லேப்டாப்ங்கிற பேர் கூட எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா அது இன்னமும் ஒரு வறட்டு நிலை இன்னங்க அது ஒரு அறிவு வளர்ச்சியற்ற நிலை மாதிரி நமக்கு தோணுது கரெக்டு தானே ஆனா இந்த கனவுகளை கலந்து பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ரொம்ப நல்ல நல்ல ஒரு தன்மை இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணுது பார்த்தல் இப்ப வந்து பார்த்தல்னு சொல்றோம் நான் லேப்டாப்பை பார்த்தல் பார்த்தல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க நுகர்ச்சி மட்டும்தான் இருக்கு என் கண்ணு பாக்குது அவ்வளவுதான் ஆனா லேப்டாப்னு சொன்னா அந்த நேரத்திலேயே அது கடந்த காலம் வந்துருது சோ பார்த்தல் என்பது உணர்வு பூர்வமானது பார்த்தல் என்பது நிகழ்காலம் ஆனால் லேப்டாப்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து கடந்த காலம் அப்ப நம்ம உணர்வு அம்ச நம்ம உணர்வு அம்சம் அதாவது நம்ம நுகர்ச்சியில நான் நீ அது இது அப்படிங்கிற பாகுபாடே கிடையாது எங்க பாகுபாடு வருதுன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற பகுதி வரும்போதுதான் நம்ம பாகுபாடே ஆரம்பிக்குது நான் நீ அது இது அப்படிங்கிற பாகுபாடு புரிஞ்சுக்கிற பகுதி அதாவது எண்ணத்தின் துணை வரும் எண்ணம் வரும்போது தான் அப்படி ஒரு பாகுபாடே கிரியேட் ஆகுது ஒரு கதை வந்து டேட்டா சொல்லுவாங்க ஒரு அரசன் வந்து என்ன பண்ணான்னா ரொம்ப நான் வந்து இளமையாவே எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இது அதுக்கான மருந்துகளை அட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கான் அது ஒரு அவனுக்கே ஆச்சரியம் அடிக்கிற விதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவர் அவர் போய் சந்திக்கிறான் ஓ நீ நீங்க சொல்ற மாதிரி என்கிட்ட ஒரு மருந்து இருக்கு அதை வந்து சாப்பிட்டா நீங்க எப்பயுமே இளமையாவே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓ சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அரசனும் வாங்கிக்கிறாரு அந்த மருத்துவர் வந்து அதை கொடுக்கும்போது ஒரு நிபந்தனை சொல்றாரு ஒரு கண்டிஷன் சரி நீங்க வாங்கிட்டீங்க இந்த மருந்தை வந்து நீங்க டெய்லியும் சாப்பிட்டு ஒரு வேலையும் நீங்க சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிடும் போது நீங்க குரங்கு பத்தி மட்டும் நினைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருத்துவர் சொல்றாரு ஆஹ் அது என்னங்க பெரிய விஷயம் நானு குரங்கு பத்தி என் டெய்லியும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதை ஒன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதுக்குலாம் எனக்கு எனக்கு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி வந்துடுறாரு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா அவர் டெய்லியும் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா சோ அந்த மருந்து பாட்டில் தொடராரு தொட்ட அடுத்த செகண்டே பாத்தீங்கன்னா அந்த குரங்கு குரங்கு வந்து அவருக்கு ஞாபகம் வந்துருது ஐயோயோ குரங்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மருத்துவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாரு ஏங்க நீங்க சொல்லலையா கூட நான் அந்த மருந்து மருந்து நான் நிம்மதியா சாப்பிட்டு இருப்பேன் நீங்க வந்து நீங்க சொன்னதுனாலதான் அந்த குரங்கோட ஞாபகமே எனக்கு வருது ஏங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்கறாரு அந்த மருத்துவர்கிட்ட கேட்கறாரு அதுக்கு அந்த மருத்துவர் என்ன சொல்றாரு ஆஹ் நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா இந்த நிபந்தனையை சொன்னாதான் இந்த இந்த மருந்துக்கே பலன் இருக்கு இந்த நிபந்தனையை சொல்லாம நீங்க இந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் அதுக்கான பலனே இருக்காது அதனாலதான் அந்த நிபந்தனையா சொன்னேன் அப்படின்னு மருத்துவர் சொல்றாரு இது இந்த கதை வந்து ஆன்மீகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இந்த கதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம இங்க இங்க பார்த்தாலும் இந்த ஒரு கதையை வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இப்போ குரங்கு நினைக்காம சாப்பிட்ற இந்த கதை வந்து ஆன்மீகத்துல எல்லா இடத்துலயும் பேசப்படுற ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இந்த கதை என்னதான் சொல்ல வருது இது ஒரு கதைன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா இது என்னதான் சொல்ல வருது அப்படின்னா ஓ குரங்க பத்தி நினைக்காம என்னால பா பாட்டில் எடுத்து மாத்திரை மாத்திரையே அந்த மருந்தை சாப்பிட முடியுமா அப்படிங்கிறது இந்த 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 க கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ குரங்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் இப்போ இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம்னா என்னுடைய நினைவுகள் இல்லாமல் என்னால் ஒரு செயலை செய்ய முடியுமா இப்போ வந்து குரங்கை பற்றி நினைக்காம மருந்து சாப்பிட முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் என்னுடைய நினைவுகளின் குறியீடு குறுக்கீடு இல்லாமல் என்னால் ஒரு செயல் செய்ய முடியும் முடியுமா
ஸோ கனவு பிரதேசத்தில் இல்லாமல் கனவு கலக்காமல் நம்ம நிகழ்காலத்தில் வாழ் வாழ்கிற கலை தான் அது அது என்ன கலை அது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இது வந்து இந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம அதை தான் அப்படி தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த நினைவுகளின் குறுக்கீடு இல்லாமே நம்மளால் வாழ வாழ முடியும் ஸோ அந்த நினைவுகளின் குறுக்கீடு இல்லாமல் வாழ்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் அது என்ன அப்படிங்கிறது விரிவாக அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நான்காவது அத்தியாயமும் ஐந்தாவது அத்தியாயமும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கான ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு அனுபவங்கள் இல்லை ஷேரிங் கருத்து இல்லை கேள்வி ஏதாச்சும் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க நான் வந்து அட்மிட் பண்ணுறேன் நம்ம பேசலாம் ஹேண்ட்ரிஸ் பண்ணுங்க சார் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா முதல்ல அந்த முதல் டாபிக் சொன்னீங்க அந்த நான் யார்ன்ற டாபிக் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த காலத்தை பத்தி ஐயா சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு அதுக்கு என்ன லிங்க்குக்காக அது ஐயா சொ அதை சொல்ல வர்றாரு என்ன இதுக்காக அதை சொல்ல வர்றாரு ஆ நல்ல ஒரு நல்ல கேள்வி ஐயா வந்து ஏன் இந்த நான் யாருக்கு அப்புறம் இந்த காலத்தை வச்சிருக்காருன்னா இப்போ நான் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா நான் ஒன்று இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பொதுவாக சொல்லிடுவோம் நான் அதுக்கு பண்ணுறேன் நான் இது பண்ணுறேன் நான் ஆனால் நான்னு ஒன்று இருக்கா உண்மையாலுமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பணும் நான்காவது அத்தியாயத்தில் அப்படி ஒரு கேள்வி எடுக்கணும் அந்த கேள்விக்கான ஆய்வா தான் இந்த காலம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த காலத்துல என்ன பார்த்தோம் நமக்கு வந்து மெமரி மெமரி இருக்கிறதுனால தான் கடந்த காலத்தை பார்க்க முடியுது இமேஜினேஷன் இருக்கிறதுனால தான் எதிர்காலத்தை பார்க்க முடியுது ஸோ கடந்த காலம் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் உண்மையில கிடையாது இருக்கிறது எல்லாமே நிகழ்காலம் தான் ஸோ அதுல வந்து நுகர்தல் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ எப்ப இந்த நுகர்தல் புரிதலா மாறுதுன்னா நம்ம எண்ணத்தில் எண்ணத்தை கலக்கும் போதுதான் நம்மளுடைய நுகர்தல் வந்து புரிதலா மாறுது ஸோ நுகர்தல் மட்டும் இருக்கும்போது அது நிகழ்காலம் மட்டும்தான் இருக்கு நுகர்தல் மட்டும் இருக்கும்போது நான்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் ஐயா வந்து நான் யாருக்கு அப்புறம் காலத்தை வச்சிருக்காரு ஸோ நான்னு நமக்குள்ள நிரந்தரமா ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த காலத்தை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணோம் நான்ன்றது இல்லைன்றதுக்காக காலம் காலமும் இல்லைன்றார நாங்க எனக்கே காலம் மாத்திரம் தான் இருக்குன்றார நிரந்தரமா <laughs> இருக்கான் <laughs> அவன் தான் எல்லா சிந்தனைகளையும் சிந்திச்சு சிந்திச்சுட்டு இருக்கான் அவன் தான் எல்லா எண்ணங்களையும் எண்ணி கொண்டு இருக்கிறான் அவன் தான் வந்து எல்லா உணர்வுகளையும் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் அவன் தான் எல்லா அனுபவங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறான் ஒரு நான்கிறது நமக்குள்ள நிர நிரந்தரமா இருக்கு நம்ம நினைக்கிறதே ஒரு எண்ணம் தானே அப்ப எண்ணம் என்னது கடந்த காலம் தானே ஸோ அது அதுக்காக தான் அந்த லிங்க் இருக்கு எண்ணம்னாலே கடந்த காலம் தான் அது அதுக்காக தான் வந்து நான் யாருக்கு அப்புறம் இந்த கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலத்தை பத்தி ஒரு ஆய்வு நம்ம செய்யணும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் கூட சொல்லலாம் இங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுடைய இந்த நூலின குருவம் ஆன்மணியான ரகசியத்துடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத கூட நீங்க சொல்லலாம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு அதை பத்தினா இப்ப இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கோட இந்த டைம் டிராவல் இந்த புக்ல படிக்கும் போது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு 
ஒரு காலவெளி அப்படிங்கிறதே வந்து மனதினுடைய செயல்பாடு தான் இப்ப மனம்ங்கிற இயக்கம் நடக்கும் போதுதான் காலவெளி நாம வந்து பிரிக்கிறோம் நடந்தது நடக்க போறது இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இப்படிங்கிற முக்காலமும் உணர்றது வந்து மனதின் இயக்கத்துலதான் உணர்றோம் மனதின் இயக்கத்தை தாண்டி போகும்போது காலம்ங்கிறது வந்து இல்ல அந்த ஆல்பர்டைன்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா டைம் என்றது ஒரு டைமென்ஷன் அந்த டைமென்ஷனே வந்து இடத்துக்கு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்க்கு மாறும் நம்ம நம்ம இடத்துல வந்து ஒரு டைம் அப்படின்னா வேற ஒரு கிரகத்துல வந்து வேற டைம் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் அந்த வெலாசிட்டி அந்த ஸ்பீடு ஸோ அது ஒரு டைமென்ஷன் அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த உலகத்து பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு உணர்றது எல்லாமே மனதின் இயக்கத்தின் மூலமான போது அந்த மனதின் இயக்கத்தில் தான் நானுங்கிற பகுதி இருக்குது நானு அறிவு இந்த அறிவு உணர்ச்சி நம்ம சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் தொகுப்பு இந்த நியூரான் சம்பந்தம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மனதின் இயக்கமா இருக்கிறதுனால இந்த மனதின் இயக்கத்துக்கு உட்பட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போதுதான் காலங்கிற ஒரு விஷயமே நமக்கு ஏற்படுது நடந்ததோ நடக்கணும் நடக்க போறதும் இப்ப நீங்க பேசுற இந்த எல்லா விஷயமே காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு பிரசன்ட் அதாவது நீங்க எந்த ஒரு மனதின் இயக்கத்துல வந்து எந்த ஒரு முன் முன்னேற்பாடோ இல்ல பழைய நினைவுகளை வச்சியோ பார்க்காம நீங்க ஒரு விஷயத்த அணுகும் போது அங்க வந்து ஒரு 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 நிச ஒரு தன்மை வந்து அந்த தன்மை தான் வந்து அல்டிமேட் அப்படிங்கறத நீங்க புரிய வைக்கிறதுக்காக பேசுறீங்க ஸோ அந்த தன்மையில இருந்து பார்க்கும்போது காலம்ங்கிற டைமென்ஷனே வந்து இல்லாம போடு அது யூனிவர்சலுக்கே ஒரு ஒட்டுமொத்த இயக்கத்துக்குமே அது பொதுவானது அது வந்து நம்மளால மனதால அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனா ஒரு மெட்டாபிரிக்கல் மாதிரி நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு வழியா ஒரு ஆள் காட்டுகள்ல சுட்டி காட்டுற மாதிரி காட்டுறோம் அவ்வளவுதான் சோ அதை வந்து வார்த்தையால சொல்ல முடியாதுனால ஒரு 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 குறிப்பிட்டு காட்டுறோம் மோகன் சுப்ரமணியம் சார் ஓகே நீங்க கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எப்படி நம்ம இந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிச்சு பட் என்னன்னா இப்போ நம்ம இறந்த காலத்தை தான் நம்ம உயிர் கொடுத்து உயிர் தொடுத்து நம்ம வழிகளை ரீட்டைன் பண்ணி பண்ணி நம்ம கஷ்டத்தை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலும் நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு அது உணர்த்தப்பட்டுச்சு ஒரு தடவை நடந்தத நூறு தடவை நம்ம ரிமைன் பண்ணி ரிமைன் பண்ணி அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல் எனக்கு வந்துச்சு அப்போ அதுக்கு உயிர் கொடுக்கறத நம்மளுடைய உணர்வு நிலை தான் அந்த ஆஹ் வழியா இருக்கட்டும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அதுக்கு திருப்பி திருப்பி செத்து போனதுக்கு உயிர் கொடுத்து கொடுத்து நம்ம எனர்ஜி வந்து அனாமத்தா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிச்சு ஆஹ் இது சரிதானா என்னோட புரிதல் கடைசி நொடி எனக்கு கொஞ்சம் பயமாயிருச்சு அது என்னடாது இப்படி தோணுதுன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க சொல்லும் போது அதுக்கப்புறம் நான் அத அத தொடல அந்த நினைவுக்கு நான் போகல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இது தேவையில்லாதது நம்ம இது பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு மாதிரி தள்ளி தள்ளிட்டேன் அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் நீங்க சொல்லும் போது அது என்ன இறந்த காலம்னா என்ன நிகழ் காலம்னா என்ன வரும் காலம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு வேரியேஷன் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட எனக்கு ஒரு 
ஆப்ஷன் கிடைச்சிச்சு ரொம்ப थैंक यू சூப்பர் மா கரெக்டா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சோ வேற ஏற்காது கருத்துகள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல கேள்வி இருந்துச்சுனா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க யாருக்கும் கேள்வி இல்லை அப்படின்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம நமக்கு டைம் இருக்கு கேளுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் கூட சொல்லுங்க நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு ஆ சார் சொல்லுங்க சார் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சார் ஆ எஸ் சொல்லுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க என்ன விஷயம்னா இப்போ என்னுடைய சொந்த வேற பிரச்சனை கேட்கலாமா கவுன்சிலிங் கேக்குறது ஆ மேம் அது வந்து நம்ம தனியே பேசிக்கலாம் இந்த செஷன் சம்பந்தமா ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க தனியா <laughs> ஓ ஓகே மேம் நான் தனியா பேசிக்கிறேன் தனியா பேசிக்கிறேன் ஆ ஓகே சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆ ஓகே இது ஓகே ஹா அனைவருக்கும் நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை நீங்க கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சோ நம்ம அடுத்த இதுல நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தையும் பார்ப்போம் இந்த ஆன்மீனியான ரகசியத்தை நம்ம படிச்சு முடிக்கலாம் நன்றி